Залезла? Да ладно! Все, я в лес поехал. На медведей охотиться. Офигенно! Просто офигенно! Сейчас попробуем немножечко в дебри залезть. Все-таки мы же должны сегодня застрять. А то без этого контента же не будет вообще. Я тебя достану! Брат, стой! Пришла у нас зима. И выехали мы проверить ходовые качества нашего краба ультра 4 Краб вд иван саныч пилотирует сегодня у нас ультра 4 вд а я на старушке на нашей проверенной временем 4 вд катервил вот так вот Саныч, на двух колясках сразу ездит. Сразу, да, на двух колясках поеду. Значит, вообще это первый выезд на снег, на самом деле, этой модели. Очень интересно, как она себя поведет. Для того, чтобы точнее это понять, будем сравнивать мы именно вот с этим монстром, именно проходимости. Потому что, ну, мы уже отлично знаем, как ведет себя коляска Катервилл 4 ВД в зимних условиях. Ей равных в этом деле нет. Разве что GTS 4 ВД. Вот. Ну, сейчас вот посмотрим, как вот крабовый разворот, насколько, может быть, где-то преимущество даст. Может быть, наоборот, где-то танковый разворот будет выигрывать. Ну, в общем, посмотрим, как эта проходимость скажется. Ну, и мягкость хода, конечно, да. То есть здесь нужно сказать, что длина базы вот этой коляски, она немного больше, чем длина базы вот этой плюс здесь как видите у нас немного подспущены колеса потому что на этой коляске мы можем себе это позволить а на этой коляске не можем потому что она танковая уже не сможет разворачиваться поэтому здесь у нас примерно там два с половиной три атмосферы а здесь у нас ну около там полутора атмосферы если честно не замерял просто вот по мягкости там смотрю там ногой вот продавливается рукой продавливается в общем такое вот здесь давление ну и плюс соответственно конечно посмотрим как у нас будет отрабатывать подвесочка вот на всех этих снегах нежных кочках хватит болтать Все, поехали погнали выскакиваем на дорогу на проезжую часть сюда поближе к обочине чтобы нас никто не задавил сейчас наскочу на камень О, Эх, не попал а. не ну подвеска чувствуется что ее нет так машину бы пропустить Да, по скорости машинки должны быть абсолютно одинаковы, и, и они абсолютно одинаковы, потому что моторы все четыре по 250 ватт там одинаковые максимум, то есть общая мощность 1 киловатт, вот, собственно, колеса тоже одинаковые, вот, ну, длина базы, в общем, на скорость никак не влияет. Поехали сюда, попробуем сразу заскочить. Здесь проблем никаких нету. Людей, правда, подрезаем маленько. Кочечки, оп, аккуратно, мягко Занесло. заехали. Смотрим костю. Ну тоже, тоже без проблем. Так, ну что, можем, можем попробовать сразу в лес. Да, Просто чем? Пробовать надо делать сразу в лес. Поехали. Кстати, вот что я уже заметил, что на стандартной ультра, о, на стандартной 4WD, которая не ультра, вот у Кости периодически одно колесо поднимается и оно выходит из зацепления. То есть мощность у нас теряется при этом. Здесь за счет того, что у нас колеса приспущены, у нас... Вероятность того, что там колесо поднимется, она значительно меньше. То есть он как бы считывает рельеф. Вот. Ну что-то здесь вообще, да, как, как детский утренник. Вообще, про... вообще проблем никаких. Блин, я вот не знаю, кстати, вот какая еще коляска может легко и просто взять и вот так вот по снежку передвигаться. Так, я я только это сказал, и ты сразу на, застрял. На какие-то тут бутылки наехал, дрова. Я подсниму, чтобы было видно. Ага, там бревно было. А мы сейчас это бревно попробуем переехать. 
А, не бревно, камень какой-то. В общем, я тут что даже вообще не заметил, что здесь что-то было у нас. Вот. Зимняя сказка. Вот. Конечно, ни одна моноприводная, там заднеприводная или переднеприводная коляска здесь бы вообще, ну, сюда бы близко даже не подъехала. Вот, а у нас здесь кайфули. Ага, да. Это будет, да, имитация заднего привода. Кстати, хорошая идея. Ну вот, вот он, да, задний привод сразу. Вот он, задний привод. Чик, 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 чик. Да. То есть... Ну, на заднем приводе примерно метр можно проехать, получается. Хотя у нас не такой глубокий тут снег. Да нет, конечно, вообще не глубокий. Так, слушай, давай, вот самое интересное, чем они отличаются, это разворотом. Давай вон там на пятак выезжай и пробуй развернуться на месте. На да, да, на свежачок прям, на пухляк. Разбуровила. Разбровила, развернулась, перегрузку выдала. Ну вот да, собственно, машина вот с танковым разворотом периодически грешит э, сообщениями о перегрузках. Вот здесь на Ультра 4 ВД мы этого не замечаем. Так, давай я со стороны сниму. Готово? Вот здесь да. прям. Вот чистый пятачок. На вершине. Крат. Карусел, карусел. Ноль кто проблем. Успел? Это для нас. Покатись на нашей карусел. Не, ну, ну здесь вообще, вообще проблем. Вообще отсутствует, отсутствует Она отсутствует все равно, проблемы. что вот, ну, как на бетоне разворачивается, так и здесь в пухлике. Ну, то есть вот эта зимняя, зимняя сказка, вот эта красота, она вся нам тут доступна. Можем вот через корягу переехать. Покажи. Сейчас мы будем корягу штурмовать. О, коряга. Можем, конечно, колеса проколоть, там острые ветки и все такое, но... Есть, все Слушай, затоптали. Я тоже хочу через корягу. Тоже все затоптали. С разгону. А? <смех> Утаканил с собой. Ну вот, хочу просто, чтобы вы насладились вот этой зимней сказкой. Ну вот, мы на самом деле там... Прям в городе, в городе, прям в промышленном районе находимся. Ну, здесь вот небольшой такой парковый участок. Вот, очень приятно. Не знаю, слышно вам или нет. Под колесами снежок так хрустит, прям приятно. Сейчас попробуем немножечко в дебри залезть. Все-таки мы же должны сегодня застрять. А то без этого контента же не будет вообще. А, вон туда вот мы сейчас поедем. Так, мы здесь совсем, чтобы глаза не выколоть, сюда не поедем. Объедем. Вот Там... здесь вот, знаешь, когда между деревьев катаешься, особенно вот эти вот следы, прям так четко показывают траекторию движения коляски. Прям все так плавненько, аккуратненько между деревьев. Хоп, хоп. Так... Так, вот тут у нас горка. Сейчас залезем в горку. Причем правым с перекосом, с диагональным. Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Слушай, ну здесь у меня уже есть подозрение, что да, это я не могу простой, и не подняться. Непростой подъем, да, он с диагональным вывесом. Ну, что, пробуем? Давай, давай. Вот, вот ее стаскивает, да, начинает? Да. Слушай, давай я возьму камеру, чтобы было видно. Так, я сейчас назад маленько отъеду. Даже, наверное, с разгона. Ты поднимался здесь без разгона. Во-первых, перегрузка. Во-вторых, ее сразу стащило в сторону. Да что ж такое? Давай. Прям 
сразу. Оп, оп, оп. Угу. Как только в сторону смещается, сразу вылазит. Если он да, начинает разворачивать боком. Ну давай, давай, родная, давай! Ну нет, это без вариантов. Слушай, мне что-то это напоминает. Это я да. Делал, да? Да, да, да. Не, ну справедливости ради, ну опять же, Мейра бы до, до сюда бы, конечно, не доехала бы вообще. Эх, 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 эх. Ну да, там еще какое-то какое-то препятствие. Здесь моя колясочка. Вот она, красотка стоит. Так, держи, ну давай, ладно, отъедь немного в сторонку, и я сейчас, ну, посмотрим. То, что Ультра 4 ВД сюда спокойно заехала, это было просто совпадение? Или все-таки... Закономерность? Или закономерность, да. Так, мы съезжаем. Раз. Крабика активировали. Развернулись. Заезжаем. Медленно, спокойно. Раз. Раз. И вот прям по новому снежочку. По новому снежочку. Раз. Не, ну здесь вообще проблем нету. Красота. Да и только. Красота. Да и сейчас мы ветку эту подомнем под себя. Мы эту ветку сейчас подомнем тут. Опа. Ну вот и плюс длинная база. Соответственно, выручает нас на склонах и подъемах, то есть коляску не так сильно кренит. Сейчас мы с этой стороны, тут прям какой-то матерый подъем. Ага, не, ну здесь, Нет, сильно, здесь сильно. сильно. Не, ну можно попробовать, конечно, разгон взять. Так, это уже интересно. Так. Стой, 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 стой. стой. Сейчас мы кабель уберу отсюда. Провода, что ли? Провода какие-то. Сдать надо. Может денег поднять. Так. Поехали. С разгона. Опа. Да, е. Слушай, ну серьезный подъемчик был, серьезный. Слушай, а если здесь спуститься, потом вот здесь подняться? Давай попробуем. Здесь выезд на Здесь спуститься. Опа. Водители Опа. там в шоке вообще. Так. Пробка. И здесь же подняться. Ну тоже, наверное, разгончик нужен, я думаю. Потому что тут а тоже... попробуй так, с места. Крутовато. Ну, чуть-чуть. Ради приличия. Слушай, да ладно. Да это вообще... вообще кайф. Это было удивительно. Блин. Слушай, мне понравилось, подожди, Нет, я хочу а, еще раз. А горочка-то, наверное, ну градусов-то 30, наверное-то есть. С учетом обледенелости, заснеженности, шикарно. Да шикарно вообще, без вообще Она ходом как шла, так и зашла. Е -е -е! Это приятно, ребята, это приятно. Так, маленько локацию поменяли. С разгона, смотри, вот сюда сейчас как забурюсь. Опа! Ага. Сейчас бы выбуриться отсюда таким же успехом. Так. Ну, что, пробьешь? Сейчас попробую. С трамплина сейчас как подскочу. Чуть-чуть. Во. Ну... Это был прям, ну, отвал. <смех> Просто. Как бульдозер перелезла практически. А что, ну попробуй ты здесь. Ну, давай. Интересно, будет разница, нет? Так, Саныч, там грязь, мы туда не полезем. <смех> да, далеко не полезем. Опа. Давай еще попытку. Ну, 
да, да вот проводим тест. Вы за какую болеете? Вот за эту или за ту? Они маленько разные. Они маленько разные, да. да. Так, Давай, вы ваши, ваши ставьте, ставьте. Вот на вас ставлю. На меня. Ваша прошла, я видел, я попробовал. А, ну это так нечестно, уже видели. Это как футбол по телевизору, смотри. Проскочила, ну красота. Во, во, во. Я на своей так не сделаю, конечно. Почему не сделаешь? Не, она у меня вальяжная. Мощь, мощь. Во, 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 вот как он может. <смех> не, ну вот это забава, конечно, да. Конечно, Тут запас, такого запас, нету. Сколько она может? Сколько? Хорош, хорош. Боком дал. Бочком, бочком. Yeah. Вот он, танковый разворот. А вы будете буксовать? Ну, я, я <смех> буксовать у меня не получается. Я могу так, на месте только вот так вот. Сейчас. Вот, медленно, медленно так вот. Не, у него нету такого. У меня Субару. Ну да, у меня Мерседес получается. Мягко, комфортно. Еще управляем один джойстиком, да? Да, джойстиком просто. Раз, ну, раз, раз. Что, хотите попробовать? Конечно, а что, давайте. Нет. Я напробовал таких машин, которые вы ГАЗ-67, помните? Попробуйте. Да, серьезно? Вот я начинал с этой машины. Так это ГАЗ-67 в миниатюре. Ну, примерно, да. Вот не, ну у ГАЗ-67 так вот крабом колеса вот так вот не складывались. Не, не, делается, если шар Дядька посмешил. Так, ну ладно, что-нибудь здесь непроходимое для нас сегодня будет, нет вообще? Все, едем на заправочку. Так, там я знаю, есть бордюрчик. Ох, ничего себе! Дерзкий какой молодой человек. Оп, мы сейчас попробуем следом здесь. Раз, 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 раз. Оп, оп, вообще мягонько. Вот сними, пожалуйста, блин, я хочу, чтобы это, чтобы это люди увидели. Смотрите, вот все виды препятствий и снег, обледенелости, бордюрчик. Сейчас еще по диагонали попробуем его. Оп, оп, оп. Вообще, как к себе домой. По диагонали она залезла. Прям по диагонали. Вот здесь вот сугроб. Он прям, ну, накиданный. То есть здесь, <laughs> здесь много снега. Я уже, конечно, тут борзеть начинаю. Так, конечно, не надо делать. Вообще, вообще просто кайф. Да ладно. <laughs> Давай обратно а? попробую прям в горку. В Чего горку на бордюр. А, кстати, вариант. Залезла, да ладно. Все, я в лес поехал. На медведей охотиться. Офигенно, просто офигенно. Обалдеть. Вот это класс. Оба. Где-то уехал, где Вообще. Вышел. Вообще, это заправка на самом деле. Кайф. Это кайф. Поехали за кофейком. Так. Едем, едем, соседи. Раз. Всего. Тут узенько достаточно. Так, ну близко, близко. Так. так здесь вот маленько не предусмотрели ширину. Так, я тут точно не шлепнусь. Так, урны чуть-чуть подвигаем. Оп, блин, тяжеловато. Это тебе тяжеловато с твоей маневренностью сейчас с крабом. 
как я сейчас туда буду запихиваться. Так, я пойду пока кофе попью, а ты тут можешь поковыряться пока. Здравствуйте. Полный бак 95-го. Все. Есть? Ну, три. А можно нам кофе? Я буду какао. А мне американо. Американо 180, 300. Мне 180, 300 цифр плохо. Давай, за зимние покатушки. Да, за покатушки с кофеечком. Так, да. ну мы же вездеходы, мы что, мы поедем по, по бездорожью, по, напрямую, конечно. Давай я. С какао, напрямую. Какао Через белого поеду. цвета. <свят> Блин, а тут что-то какой-то сильно жесткий бордюр. Тут, тут высоковатый поребрик. Так. Чуть-чуть разгончик. Прикинь. Слушай, ну он прям огромный. Подожди, ну что-то мне подсказывает. Я, конечно, не уверен. Что-то мне подсказывает, что ты тут не залезешь. Так, я сейчас примерюсь сначала. Давай я сниму это, эту красоту. Так, вот, надо ноги мне это поднять. Ноги поднять, ноги поднять. Вот еще одно отличие. Ультра 4 ВД от 4 ВД. Катерю. А, подожди, ты же можешь просто, извиняюсь, перебил. Ты же кресло просто можешь поднять, ты забыл что ли? Ну, могу. А, ну с другой стороны, ты тогда запрокинешься назад и... Да. Вот. Согласен, да. Вопрос в чем? Как у нас установлены подножки на одной и на другой коляске в одинаковое положение высоты, то есть на одинаковую длину ног. При этом ты проскакиваешь, я упираюсь под Не, ну я тебе скажу почему, потому что у тебя кресло в крайнем переднем положении. Нет, это без места. Не, ну бордюр реально высокий. Блин, жаль, линейки, конечно, нет. Ну тут в зависимости. Ну да, по практически по половина колеса уже. Так, а у тебя получалось чуть-чуть даже одним колесом. Ага, есть. Я на раме вижу, да? Давай я помогу тебе, что ли. Хотя, ну, немножко назад сдай и попробуй заскочить. Еще чуть-чуть назад давай. Опа! Опа! Есть! Залез! Хорош. Красавец! Краска видел? Красная. Это кровь. Это кровь Коляскина. Кровь Коляскина. Коляскина кровь. Ты снял Коляскину кровь? Да. Вот она. Вот она. Коляскина кровь. Вот, кстати, где мы... Мэйру тестировали. Да, здесь ага. на мэри. А там, походу, под снегом лужа. Я в нее залез. Ну, это интересно. Наконец-то. Наконец-то. Оба. Есть. Проскочил. Все. Не проскочил. Там какой-то кратер. Там потому что... Там просто... Лужа. Вот, и ты под лед провалился, <свят> считай. Ну, это все? Ну да, я думаю, что это все. Не, я могу сзади, конечно, подъехать и дернуть. Но я, собственно, так и сделаю. Сейчас я тут выскочу. Иди, сейчас буду спасать. Спасательная операция. Еще. В раскачку. Так, ладно. Я сам себя спасу. Наверное. Так. Подержи. 
погоди. Это ж контент. Все, я сам себя спас. Давай, сейчас назад отъезжай и пробуй проскочить просто. Эту замерзшую лужу. Эх, эх, эх. Блин, ну это удивительно, как это работает. Я даже сам не очень понимаю, почему. Но мне кажется, вот я... Я сейчас, получается, проскочу, мне кажется, и прям, прям просто проскочу. Вообще просто взял и проехал. Просто взял и проехал. Вот, и я теперь вот по эту сторону оказался так, нашего озера. Спасение. Короче, проваляться Выходи! Я тебя достану! Брат, стой! Слушай, мне интересно, я если я не ходом сейчас просто попробую проехать, я Пойдем проскочу, туда. нет? Ну ты вначале сюда проехать. Сначала проехать, да, думаешь? Ну ладно. Вот, даже там, где не пройти, мы можем проехать. Ну тогда давай по моим следам. Сейчас я уберу маленько сторону. Так, вот отсюда я ее сейчас спасал. Оп, пошел, пошел, пошел процесс. Опс, блин, неприятно как. Интересно, она сама хоть вылезет? Так, чуть вперед попробуем. Теперь назад. Так, попробуем еще вперед. А, пролез пролез так а я там уже получается ее тащил волоком обратно да? ну да это уже волоком обратно ну назад она не выскочила и по крайней мере не смог а вперед пролезла все таки вот ну я думаю что это соответственно решают полуспущенные колеса вот они собственно говоря здесь решают вот ответ очень простой Спущенные колеса здесь решают. Ну, поехали, здесь еще снежок хороший, здесь еще прокатимся. Поехали. Я решил, короче, схитрить. По укатанной дорожке поехал. А я тут по каким-то собачьим следам. Прикольно как. Кто это был? Опа! Опа! Кайф! Это кайф! О -о -о. Блин, вообще классно! Вообще классно! Слушай, ладно, оставь ее там, бедолагу. Просто, просто так. поснимай. Отмучилась. Отмучилась. Просто поснимай, как тут клево. Было последнее. Просто поснимай, как она классно, мягонько по снежочку идет. Вообще красотища по этим сугробам. Поехали туда, где у нас тут лужи, грязь осенью были. Ты камешек откопал какой-то. Да, я тут много чего нашел, откопал. Оба! Блин, классно! Это очень приятно. Блин, такое кайфовое реальное ощущение. Это реально кайфовое, какое-то детское такое, действительно. Действительно какое-то детское. Детская радость такая. такая. Я царь горы! И сполз вниз Царь горы Ничего, малышка 
ты была чемпионом. Как говорится, чемпионов бывших не бывает. Есть вот. легенды. Да, это легенда. Круто. Ну, что, бег высоких технологий дошел, апгрейд прошел. Э, Все-таки все нововведения отрабатывают у нас вот так вот. Все дополнительные опции, которые установлены на этой коляске, в отличие от стандартной Caterwheel 4 ВД, это просто высший пилотаж, отрабатывает подвеска, отрабатывает крабовый поворот-разворот, все неровности съедаются, все препятствия преодоляются, причем без всяких проблем мы откатались без единой ошибки на э, Ultra 4 ВД и пара ошибок была на Caterwheel 4 ВД. Поэтому, все-таки резюмируя, рестайлинг, так называемый, 4ВД прошел успешно. Я считаю так. Ну, блин, вообще нужно сказать, что вот эта вот машина, это вообще просто царица бездорожья. Блин, она пролазит в таких местах, что это вообще отвал головы, мягко говоря. Вот, но, блин, даже по сравнению с этой коляской, которая, блин, в зимних условиях, там, блин, по льду, там, где попало вообще, пролазит, там, в какой-то лес сейчас заезжали. Вот эта коляска, каким образом она это делает, ну, просто разрывает ее именно за счет приводных э, поворотов, за счет более длинной базы, за счет мягких пневматических колес, за счет э, именно э, вот этой подвески, за счет амортизаторов. Ну, она просто ее делает на голову значит по расходу то есть вот сколько мы катались в зимних условиях у меня сейчас показывает минус 8 градусов вот у меня из 30 километров показывает еще остаток 25 километров то есть ну, запас то есть с учетом того что мы достаточно сильно мучили там прыгали всяко разно скакали по бордюрам и так далее ну то есть съела там совсем немного буквально то есть получается, что в зимних условиях, в принципе, расход на колясках, он там примерно одинаковый. Вот. Но в летних условиях, когда там, мы там по асфальту там, и так далее разворачиваемся на, вот, на танковом развороте, она, конечно, очень сильно съедает батарею на этой коляске. Этой получается, ну, по сути, без разницы. Там, лето, зима, асфальт, там, бездорожье. То есть у нее расход там примерно один и тот же идет. Примерно один и тот же, ну, наверное, э, как плюс э, сказать, что эта коляска на тесте эксплуатировалась маленько меньше. Да, я, что... конечно, на этой катался сегодня сильно больше. Да, потому что я Слушай, снимал она и не проезжала. Где-то где там выволакивал ее. Аккумулятор берет просто. Ну, можно сказать так. Вот. И при всей вот этой проходимости она еще компактная, она маневренная. То есть мы там заехали за кофе, там какие-то там проезды узкие, там дверные проемы, все без проблем. У нее ширина всего 65 сантиметров, длина там, я в цифрах не помню, она по большому счету стандартная, то есть если мы там даже ручную коляску возьмем, здесь у меня будет большое колесо, ноги у меня будут примерно там в том же самом месте, то есть у нее там и длина такая же обычная, то есть можно там домой спокойно на ней заехать, там ковры, не ковры, ей без разницы, она там зажевывать их не будет. Короче, ракета-бомба петарда. Вот. В зимних, в зимних условиях, то есть я, конечно, ожидал, что вот у этой машинки будут преимущества, ну, предполагал, вот, но не настолько, на самом деле, она меня сегодня очень приятно удивила. Короче, до встречи в эфире, всем пока! пока.